lakini tunajua mnapenda chama sitaongea sana sababu tuko wageni waheshimiwa tumealika kwa kipindi tutaanzisha saa sita. na nitarudia hiyo maneno kwa hiyo masaa lakini lasma tuongee kidogo niseme delegates wote observers na wale wageni wamefika kwa saa hizi mabibi na mabwana karibuni kwa National Delegates Convention ya na Kenya 2022 Tumekuja kwa hii kongamano wakati nchi yetu imebakia miezi michache kufanya uchaguzi mkuu na hii uchaguzi uko na tofauti ni uchaguzi rais aliyeko anamaliza kikatiba kipindi chake cha miaka kumi. na kwa hivyo ni uchaguzi utaleta kiongozi mwingine anaweza kuwa wapati yoyote hata na Kenya so ni ile tunaita transition na ni uchaguzi muhimu demokrasia yetu ni changa it's a young democracy na lazima tuige mtindo wa kuacha mamlaka wakati wa mtu ukifika wakati wa kwanza tuliona rais akiwacha mamlaka wakati yake ikifika ilikuwa ni 2002 wakati rais Kibaki alipoingia na rais ambayo sasa ni hayati rais Moi akaondoka That was our first democratic transition. Ya pili ikawa ni 2013 Rais Mustafa Kibaki alipoondoka na Rais aliyeko sasa Uhuru Kenyatta akaingia. Hii ya mwaka huu itakuwa ni ya tatu. Na ni lazima tuitilie maanani tuige hiyo mfano wa kuondoka kwa mamlaka wakati ukifika. Na ile sababu tuko na constitutional term limit. Ni ya kupatia wakenya wengine nafasi waweze kuendeleza nchi yetu. Ni ya kuwapatia vyama vingine na watu watabaka zote nafasi ya kuania hiyo kiti na kupata nafasi ya uongozi. Sio tu wa urais lakini wa viti vingine lakini ya urais iko na umuhimu sababu dio ya pale juu kabisa dio ya mwisho so as we move forward we want to encourage the serving president to continue with this tradition and exit power come the general elections I am talking emphatically sababu tumesikia watu akisema na hata Atoni General akawa quoted akisema ati hakuna zuizi la kikatiba la rais kuchukua kazi nyingine kama prime minister. Niliwaambia kitambo hiyo inaweza kuwa ni haramu. Term limit au kikomo ya uongozi ni sababu wengine wapate nafasi kama umeweza kuendesha serikali as a head of state it doesn't matter whether your name is president or prime minister what the constitution is saying you cannot be head of government for more than 10 years <laughs> this i'm telling to any kenya to any fellow lawyer who may try to misinterpret the constitution so the term limit means 10 years to steer the nation at the top level you exit and you do something else This is irrespective of your age. It's not your age we are talking about. You could even be 40. Term limit ikifika unaenda nyumbani. Ukafanya mambo ingine. Hii ni wakati tuweke nguvu zetu zote, all our energies. Kuona ya kwamba nchi yetu imepata viongozi wanaweza kutu 
kutoa kwa zile tabu zituko nazo na kumanage nchi yetu kwa njia kila mkenya atapaindika. Yani tunatafuta viongozi bora walete uongozi bora. Kila mmoja wetu wako na kura. Tusidharau kura yetu hata ikiwa moja, moja yako, moja yangu, moja ya kila mkenya. Dizo kura mamilioni. Na hizo kura dizo zitabadilisha Kenya. Wakati wa kunugunika umeisha. Sasa ni wakati wa vitendo. Na vitendo ni kufikiria ni wapi utaka, utaweka hiyo kura yako. Nasema uchaguzi huu pia ni muhimu ni watatu tangu tupate katiba mpya. We had 2013 2017. Na ni husuni ya kwamba hata tukiwa na katiba mpya hatuja fanya uchaguzi kikamilifu tukifuata katiba yetu. Ukisikiliza kila wakati iko watu wananugunika uchaguzi haukuwa wawazi kura zimeibiwa hata mimi mwenyewe nikaibiwa kura na mnaelewa hiyo tunasema kwa yale mashirika tunalipa pesa kama wa Kenya wafanye uchaguzi wa uwazi na ambayo unafuata katiba tunawapatia notisi ya kwamba tunamwangalia ni lazima mfuate katiba ya Kenya na sheria zetu mkifanya mipango na kusimamia uchaguzi hayo mashirika ni independent electoral and boundaries commission mahakama zetu polisi ambao wanatulinda na hata sio mashirika peke yako wewe na mimi tuko na kasi ya kufu. Ni mwananchi kama wewe Gusi wewe unatayarisha tabu kwako Sababu utakuwa unapeana afya yako miaka tano elimu ya watoto wetu mabarabara zetu utakuwa umepeana haki zako za miaka tano. Kwa hivyo tunawaomba wahusika wote sisi tukiwemo tuone ya kwamba kila mmoja wetu ametenda haki wakati wa uchaguzi na tunafanya ile inatakikana ndivyo tuwe na msingi bora wa, cham, wa nchi yetu ya Kenya. A strong foundation for a democratic society. So once again to you who may be the presiding officer, the returning officer, polling clerk, election official, wewe chief, wewe mpiga kura, na wewe unaomba kura kama mimi. Zote tukumbuke hii nchi yetu, tuweke misingi inayofaa ya kuwa na nchi ya kidemokrasia. Pia ningependa kusema hiyo kura yetu ni nani utapigia kura. Naweza kusema pigia candidate wote wana Kenya. Lakini wakati huu tuko na tofauti. Ndio tunataka chama yetu ipanuke. Lakini iko confusion kwa hii nchi yetu. Watu wanataka suti ya chama. Ukumbuke chama ni nzuri. Ni platform ya kutuleta pamoja ndivyo tuweze kuuliza haki yetu, tuweze kuendesha nchi katika misingi ya demokrasia au ile mambo tunaweka kwa umuhimu lakini katika Kenya yetu vyama vyetu hazija koma unaona watu wakiambiwa watu wachague suti hiyo suti inawaangusha sababu haijapimwa vyema longi ni kumbwa kuliko mwenyewe unaikanyanga ukitembea unaanguka Hatutaki suti ya kutuangusha. Tunataka kila candidate akaguliwe mwenyewe. Kama ni MCA, muweke kwa latiri, akitosha chagua. Chukua governor, akitosha chagua. Ushachagua serikali ya county. 
na serikali ya kaunti ni muhimu sana kwako hata ukichagua rais unayopenda hawezi kuja kufanya kazi kwa kaunti atafanya national kwa hivyo usipochagua governor na MCA wazuri wewe hutapata afya sababu afya ni devolved iko kwa kaunti kilimo yako au ufugaji wako utaanguka mabarabara maji mambo yote karibu na wewe utakuwa umeangusha na mimi hupeana mfano wa kule kwetu Kirinyaga sote tukachagua uhuru na tukaiba tano tena hata tulikuwa tunaota usiku na tano tena kule makueni kwa mwenzangu kibudha kibwana walikuwa wanasema nasa hao walikuwa wakinasa watu wa jubili leo hii wanapata mambo ya matibabu bora kuliko sisi kule Kirinyaga na hawakuiba tano tena na rais bado anakalia yule tuliipia tano tena why sababu wako na gavana ambayo roho yake ni ya kutumikia mwananchi kwa hivyo usipomchagua MCA mzuri na gavana mzuri hata ukichagua rais unaopenda utaendelea kufinyiliwa tumekubaliana kwa hivyo mwanzo ni MCA na gavana ambao ni viongozi bora tumekubaliana kisha unachagua wabunge watatu mbunge wa constituency mbunge wa wamama na mbunge wa seneti hao ni wabunge pia waweke kwa ratili kila mtu mmoja kisha unachagua president pia mweke kwa ratili tunasema Mungu ni mwema na kila wakati je binadamu hakuna binadamu mzuri tusipokuwa na checks and balances hata Martha Karua hawezi kuwa mzuri tunakuwa mzuri sababu iko checks and balances iko sheria iko watu wanakujunga kwa hivyo hata rais mweke kwa ratili na rais mwema ni yule unajua ataangalia na viongozi wote mtu ataangalia mali ya umma iwe ni ya kutumika kwa mahitaji yako sio ya watu binafsi mtu atakuheshimu na kuheshimu haki zako mtu anapora mali yako hakuheshimu hajali ni nini itatokea kwako twende tuambie wale wengine mmekuja hapa kama ma ambassadors wana Kenya mwende mpreach huko tunachagua mtu na tukiweka kwa ratili wawe wote ni suit hiyo ni suit nzuri umepima umepima hata urefu si ile ya kukuangusha ni ile ya kufaa so as nak kenya let us be ready to be scrutinized individually na sababu tutafanya free and fair nominations ni wananchi watajua ni nani atapewa kibali wananchi hawafanyangi makosa sana nomination ikiwa free and fair watakupatia watu wazuri ile inaleta shida ni rigging na ndio nasema sababu vyama vya kisiasa hasijafika kiwango vyama vyote inatenda mema wacha tuseme we want na Kenya candidates elected but tafadhali simama imara kama mwanana Kenya ndivyo watu waone unaweza aminika na hiyo kasi unaomba na tuchague watu waaminifu ingine ningependa kusema fiki lazima tutafute wale wako na msimamo kama wetu tutembee na wao na mmeniona kama kinara wenu wa national nikikunywa chai na nikitembea na wengine hatujaweka sahihi bado hatuwezi weka bila idhini yenu leo secretary general atakuja hapa ndivyo mufanye resolution tunamuomba ruhusa tukiwa national executive mtupatie ruhusa ya kusikiliza kuongea na wenzetu na kufanya mapatano agreement 
iwe ni ya coalition or coalitions na ndivyo tuweze kuwa ndani ya ile serikali itakayokuja wa sasa tunamsikiliza tunasikiliza kila upande hatujafunga milango milango yetu ni wazi hatujafunga kabisa tunasikiliza kila mtu ndio tuelewe na watu wengi wanatamka yale inakupendeza mafuta unaona ni kama wataleta Kenya iwe ni kama eh, utopia lakini kumbuka bila kupambana na ufisadi hakuna mtu ataweza kutekeleza yale wanatamka mali yote ikiporwa watatekeleza na nini yule tunataka kusikiliza ni yule atatuambia utakomesha ufisadi namna gani how are you going to protect public resources you can have all those fantastic ideas but tell us how you are going to implement them ini wakati nchi yetu iko na tuko na a very high debt burden watu wengi sana sana vijana wetu hawana ajira hawana namna tumesomesha kama wasasi lakini hawana namna tunataka ile serikali itakuja kupanua uchumi wetu watoto wetu wafanye kasi wapate kasi na wapate nafasi zingine sababu iko wale wanataka kuwa entrepreneurs tunataka kuwe na kazi nafasi za kazi and opportunities for our children kwa hivyo tunataka mwongozo wa kiuchumi ambao unapaa kila mkenya na sio wa kufaidi wachache nitasema mengi tukiwa pande ile ingine ya mwisho nitamuuliza tafadhali kama ambassador wa NAC Kenya kama balozi wa chama angalia mwenendo wako usije ukafanya watu wadharau chama be a good ambassador who will make people get attracted to the party be fair to everyone above all walk the ideals of the party as a social democratic party we care about the rights and the needs of every person and that is why we would want a government that not only respects those ideals but a government ambayo inaweza kutekeleza kipengele 43 cha katiba ile inasema ni rasma serikali ijitahidi kuona yale mahitaji, mahitaji ya lazima ya kila binadamu inashughulikiwa ndivyo wale wanyonge wasilale nja wasilale bila makao watoto wasikose uh, elimu hata kama ni watoto wa nani basic needs as provided for in the constitution hatutaki hatu, hatu hitaji kufungua katiba yetu ndivyo hii mambo iingie ishaandikwa inangojea tu kufanywa nini na Kenya ikiwa peke yake au ikiwa ikiungana na vyama vingine hiyo ndiyo tunaambia wa Kenya we will make sure your resources are safeguarded and the constitution and especially article 43 on economic and social rights are fully implemented we stand for the rule of law we stand for the con for constitutionalism we ask you to go with zeal and to let everybody know open our doors so as